நமது உயர்கணித சார சங்கத்தின் சார்பாக உடுமல் பட்டை திரு முத்துசெல்வன் அவர்கள் வந்து ஆக்சுவலாக ஜோதிட ஆச்சாரியா பட்டம் நம்ம குருநாதர் கொடுத்துருக்காங்க ஜோதிட ஆதித்யா வந்து ஜோதி ஆச்சாரியா பட்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஜோதிட ஆச்சாரியா பட்டம் வந்து மாநாட்டில் வந்து நிறையா பேர் ஐம்பது பேருக்கு கொடுத்து அன்னைக்கு முத்துசெல்வனால் வர முடியல அதனால் அவர் ஜோதிட ஆதித்யா கம் ஜோதிட ஆச்சாரியா பட்டம் அவர் ஜோதிட ஆச்சாரியா பட்டம் எப்படி கொடுத்துருந்தா அந்த ஆச்சாரியா பட்டங்கிறது வந்து நம்ம வந்து நம்ம எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் இதில் வந்து எவ்வளோ எத்தனை பே நல்ல எதில் கலந்துக்கிறோம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து முத்துசெல்வனோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பங்களிப்பு வந்து அதி தீ நீங்கள் ஃபேஸ்புக் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மற்ற எல்லா பதவியும் விட முத்துசெல்வனோட பதவி தான் அதிகமாக இருக்கும் அவர் நிறையா போட்டு 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 நம்ம குருநாதர் பற்றி நிறையா போட்டு ஃபேஸ்புக்கில் வந்து டெவலப் ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம குருநாதனோட புகழ் பெருமைகள் குருநாதனோட கருத்துகள் அதெல்லாம் சொன்னது வந்து ரொம்ப அதிகம் முத்து செல்வன் தான் ரொம்ப அதிகமாக கருத்துக்களை பற்றி சொல்லுவார் எல்லா இதை பற்றி டெவலப் சொல்லிகிட்டு இருப்பார் அதனால் வந்து அந்த ஃபேஸ்புக்கில் வந்து முகநூலில் வந்து முத்து செல்வனோட பங்களிப்புக்காகவே நம்ம குருநாதர் வந்து அவருக்கு ஜோதிட ஆச்சாரிய பங்க இதை வழங்கினார்னு சொல்லலாம் டெலிகிராம்லேயும் ப்ளஸ் அவருடைய பங்களிப்பு வந்து ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு அந்த சமயத்தில் அதனால் வந்து அங்கே வாங்க முடியலிங்கிறக்காக இங்கே வந்து நம்ம குருநாதர் வந்து அவருக்கு ஜோதிட ஆச்சாரிய படத்தை வழங்குறாங்க சார் வந்து கே ராஜகோபாலன் சார் வந்து இங்கே வந்து கிளாஸில் வந்து லாஸ்ட்டு இயர் கற்றுக்கிட்டாங்க அவர் ஜோதிட ஆதித்யா சென்னை வந்து வாங்க முடியலைங்கிறக்காக இங்கே நம்ம குருநாதர் ஜோதிட ஆதித்யா பட்ட வாங்க அதே மாதிரி வசந்தா மேடம் வசந்தா மேடம் சென்னை வந்து வாங்க முடியல அவங்க வசந்தா மேடம் அவங்களுடைய ரொம்ப பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டு அவங்களால வந்து அடிக்கடி கிளாஸில் கலந்துக்க முடியாது போன வருஷம் தான் வந்து கற்றுக்கிட்டாங்க இன்னும் ரொம்ப இதாக சொல்லணும்னா நம்ம மேடம் வந்து நம்ம மாநாட்டுக்கு வந்து அன்பளிப்பாக டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்தாங்க பத்தாயிரம் ரூபா அன்பளிப்பாக மாநாட்டு குறிச்சிட்டு கொண்டு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி அவங்க உடம்புக்கு சரியில்லாதப்போ என்னை வீட்டுக்கு வர சொல்லி வீட்டில் வச்சு கொடுத்து குருநாதர் கொண்டு போய் கொடுத்துருங்க என்னால் வந்து மாநாட்டுக்கு வர முடியாது எனக்கு கொஞ்சம் உடம்புக்கு சரியின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ரொம்ப அதனால் வந்து அது அவங்களுக்கு வந்து ஜோதிட ஆதித்யா கிளாஸில் வந்து ரெகுலராக கிளாஸ்க்கு வந்துடுவாங்க இப்போ கடைசி ஒரு ரெண்டு மூணு ரெண்டு கிளாஸ் தான் வர முடியல எப்போ ரெகுலராக வந்துடுவாங்க நிறையா கேக்கு எப்போ வர்றப்பமும் கேக்கு ஸ்வீட் பார்த்தா வசந்தா மேடம் கையில் இருக்கும் அது மாதிரி இப்போ உடம்பு சில டீ இன்றைக்கி வந்து இது வாங்கிட்டு போகிறக்காக வந்திருக்காங்க கைதிட்டு அவங்க வாழ்த்து வச்சுருக்கோம் நன்றி 
Sat sat lah, wahai sulit beli beli. Sat orang tu seventy plus ni. Mana sat? Seventy plus tu na. Baru ni tiga sheet boleh tu orang pada isi marta ni teri dah. Banjar bawa marta macam silut kan? Silut kan? Kalau ni ada, ada jadi person. Chennai lalu tu pergi cari. Orang kalau tu na. Jauh jauh mau pergi cikur kan? Ikan nari. Dah mara itu mana ni? Kita pati na, rupa hari hari punya na pukisam itu. Enak kita kata ayer phone number. Na ayer phone number, mana kita entah orang tanah nama hilang na, wap nama beli itu. Indah ayer number itu pati na, orang orang kita mesti kaya, yang yang na, acha yang yang soltu baru baru sendiri phone orang sampai tu beri kurtu. Enak kita kata phone orang pergi cewa mande, orang dua ayer number, orang dua ayer number la, ayer number na select pun orang hari tiada. Jauh exam aji. Ari arah arah lah answer ini kita guna orang lah, tuh tuh pati dah. Answer kita tu, semua orang ada question dah. Kena, awang kalau kor hari tiada guna orang, adik apapun sila pergi kanan pati na, orang bawa arah orang begini ala, ini teach pun orang. Teach pun orang, na ini mari board lada orang teach pun orang awasi illa. Orang kau tweet lada ni, YouTube pun orang mahu, Facebook pun orang mahu, Telegram pun orang mahu. Ari arah lah serapah pun orang lah, awang kalau kor acha hari arah. Acharya na asri yang kalau ber, asri yang kalau na sahaja acharya na, samaskar itu adalah acharya, tamu juga asriya, apa yang cikla. Acharya na asri yang kalau wajar dengan orang ini, mari, apa pun nama nama, kita kerjut wajar, wajar tiap kita turun nama, adik apapun, orang kita develop ni juga orang ini, adik apapun, itu berusaha berusaha dengan nama panik itu orang. Adik apapun, ini nama institut orang itu orang baru baru, baru nama ni, adik apapun, group mari, tanjaya hilang, semua semua beli pergi apa yang rate larin de. Kutta kami rende, yang lain memilih pergi ajar. Yang ada kalai bandu nerei ber, kui center ini anggur itu lah. Ada bandu kita datang pada ni berdua tu kumuna di dalam institut darah macam. Ni kita datang tu orang ayah air itu kumela, ayah itu anggur ber, kumela pergi ceri kanga. Ulu kat sini ye, adi ke KP jodoh lekang ni kumpul ede, nampuri institut tu dah. Ulu kat sini, ada ente apa lagi? Entah ada orang institut le, nerei ye mana orang le. Ini ke Facebook ke, yang kita dah lalu, nama dia mana orang dah. Ini YouTube leh ikut kuriya, ane itu KP sambandan mana nama orang, ini kerindu pon orang. Adik nama baru, boleh tu permission kuriya terong. Kalau ada itu, anda suli terukur ada, abdi naik kuriya, boleh orang kita ni tu, le record pon nama sah, tarama pandi kengah. Tarama pandi YouTube leh nanda pon orang kerindu kaga, nampar kengah. YouTube leh tu pon orang kerindu kaga, nanda audio nanda orang mari pati nisan cuma. Ini ke abdi na. Agam sahaja itu dorai, ini pura turikan itu. Jauh dari kita agam sahaja itu dorai. Ini urut rasa lah sahaja media. Ini kita bulan beri ada orang, bulan itu dorai. Semua orang jahat ambang beri mah. Beri media. Ademar lah beri media. Kau ni nak orang beri. Ini kita just urai ur paru paku beri media. Bulan itu dorai kerana warna lah bulan itu dorai. Semua orang beri. Ur paru ur paku beri. Ini perbincangan kita orang berpersi. Apa nama kita ini cewa? Adik apapun orang mana orang kalau nama itu orang itu pernah na potong adala pergi nak ke. Adalah ini ke bandar mana orang kalau bandar orang kampi itu orang yang kita tidak. Kalau orang pergi tanah, nama tuh terus me, nama kita yang orang matang le, nama kelas kita orang orang pergi ada orang pergi ada itu mana bandar adalah itu me hilang. Atom ni kita mana atom orang kita orang bari ni orang pukis. Nih ke, tuh putar ke tiada apa tu kalau potong kadang kadang kalau orang pernah, tapi beli ini hilang. Yang orang beli na, nih ke orang itu jelas itu orang itu terus. Ini lah bunura itu orang ini. Ingat, jarak sebentar tu kanan masih untuk foto pergi ke tu kanan masih untuk. Kalau kanan ni foto ada tu, bit lapu print ada tu punya. Orang beja rumah, mana tu mana cerut beri kita ada. Nasi, ni lah. Walaupun ni, ni lah ada reprint ada kan? Ini ke? Pertama ada anda malar kaiti na kerikai. Yang lain ada anda malar kaiti na kerikai. Yang tu anda malar kaiti na kerikai. Ini lah. Mana ada ni ke? Ia adalah risiko. Jangan orang tu ni lah, sah mana ada ke? Yang ada macam mana? Mana ada ke? Malah dalam kerja sah, orang lekang. Muna dia bagi tu pun ni ya. Pada orang mana kita tindu pergi sah. Karena apa? Rendah itu orang kapi pota, awas awas sama ayam kapi kita. Pada orang mana kita yang lama malah orang tindu pergi. Ini nak solna nama mati ni, nane malah orang dah bintang pon. Yang kita orang malah pun tidak. Orang tu nampak ni lah. Ia sah itu, ini nirwah mandiringnya. Nada teringgi orang malah tidak lama. Waran lagi, kita ni nirwah ni, na apalo parah parah pun sah. Ayer tenor ber, orang tu naya. Inilah orang tak 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 tak, na pada orang mana ke, seria bocci, inilah orang orang tindu bocci. Adik apapun orang orang tu ke beli orang orang tu ke bulu orang orang tu ke 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 orang orang tu
வெளியூர் ஆளுங்க யார் யாருக்கெல்லாம் மலர் வச்சு எல்லாரும் கேள்வி இருந்தாங்க கொடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் அதாவது கிடைக்காத பொருள் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கு உள்ள இருக்கிற ஆர்டிக்கல் ஏன்னா அந்த ஆர்டிக்கல் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஆயிரம் நம்பர் கிடைக்குமா உங்களுக்கு ஆயிரம் இதை உங்களுக்கு கேள்வி தொகுதிகள் ஆயிரம் வந்து உலகத்திலேயே ஒரு எங்கேயும் கிடைக்காது சார் உலகத்திலேயே சாதாரண ஜோதிடர்கள் நீங்கள் எடுத்துடலாம் கேபி தெரிஞ்சவங்க ஆயிரம் பேர் அப்படிங்கிறது வாய்ப்பே இல்லை அது பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் ஓகே சார் இங்கே வந்து நான் படுத்து அப்போ லக்ன பாவம் ஒன்று மூணு ஏழு ஒம்போதுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்னத்துக்கு நிறைய காரகம் இருக்குது சார் அடிப்படையான காரகம் ஆயு ஆரோக்கியம் ஒருத்தருடைய உடல் வாகு உலகத்தில் அவர் மகிழ்ச்சிக்காக மகிழ்ச்சியாக இருப்பாரா மகிழ்ச்சி இருக்கும் இல்லாமல் இருப்பாரா இந்த லக்ன பாவங்கிறது இந்த ரெண்டு ஏரியாவை டச் பண்ணால் யோகமான அமைப்பு சார் ரெண்டு நாலு ஆறு பற்றியும் தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது ஒன்று மூணு ஏழு பதினொன்றையும் தொடர்பு கொள்ளலாம் ரெண்டு நாலு ஆறு பற்றினா லாஜிக்கான பெர்சன் ரொம்ப திறமையாக செயல்படுவார் உடனுக்குடன் முடிவெடுப்பார் நிர்வாக திறமை ரொம்ப இருக்கும் ஆனால் அனுபவிக்க முடியாமல் கொஞ்சம் கம்மியாக அப்படியே இந்த ரூல் அப்படியே எடுத்து வேண்டி தான் பொருளாதாரம் கிட்டு கிட்டே நான் உயரும் அப்படின்னா என்னென்னா லக்னம் பாவம் மூளையை சொல்கிறதால எப்போ பார்த்தாலும் பணத்தின் மீது சிந்தனை இருந்தது இப்போ பொருள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பொருள்னா என்ன அதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது ஒன்று அர்த்தம் அப்படிங்கிறதும் பொருள் தான் மணிங்கிறதும் பொருள் தான் கேட்டா சார் அப்போ பொருள் அப்படின்னா அர்த்தம் அப்போ வாழ்க்கையை பொருள் பொருள் சார்ந்து அதாவது இதை பண்ணால் இது கிடைக்கும் இதில் எது முக்கியமானது அப்படின்னு சீர்தூக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அமைப்பு இருக்கும் லாஜிக்கல் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனால் இது என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் கராராக இருப்பாங்க இதே ஒன்று மூணு ஏழு பார்த்தோம்னா பொருள் சார்ந்த விஷயங்கள் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் பொருள் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை பொருள் இவங்களுக்கும் தேவை தான் இவங்களும் இருப்பாங்க இந்த சிந்தனை இருக்கும் ஆனால் அதை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு கொஞ்சம் சந்தோஷத்துக்கு அதிகமாக பண்ணுவாங்க ஐந்து ஒம்பதுன்னு தொடர்பு கொண்டால் எப்பொழுதும் கேளிக்கை சந்தோஷம் பொழுதுபோக்கு இந்த மாதிரியான சிந்தனைகளே வரும் லக்ன பாவங்கிறது சிந்தனை அப்படின்றதால அதாவது லக்னங்கள் லக்ன பாவத்துக்குள்ளே பன்னெண்டு பாவம் இருக்குது சார் லக்ன பாவம்னா இது லக்ன பாவம் பன்னெண்டு பாவம் இது லக்ன யூடபரி பாவம் இது ரெண்டாவது வீடு மூணாவது வீடு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு லக்ன பாவம்னு ஒரு பாவம் மற்ற பாவம் அப்படி இருக்குது இந்த லக்ன பாவத்துக்குள்ளே பன்னெண்டு பாவம் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ லக்ன பாவம் வந்து ஏழாவது பாவம் வந்து ஆறு எட்டு அப்படின்னு தொடர்பு கொண்டால் இங்கே மேரேஜ் லைஃப் வந்து சரியில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இவருக்கு மற்றவரோட இணங்கி செல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்காது லைஃப்பில் பெரும்பகுதி தனியாக தான் இருப்பார் அப்போ இதே ஜாதகத்தில் லக்ன பாவம் வந்து ஐந்து ஏழு பதினொன்று இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் என்னவனா இங்கே இருக்கிற விஷயத்தை எடுத்து அப்படியே ஒரு ஒயர் மூலமாக இங்கே லிங்க் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்போ என்னென்னா மேரேஜ் லைஃப் ஓரளவுக்கு அனுபவிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஏன்னா ஏழாவது பாவம் கெட்டு போயிருந்தாலும் லக்ன பாவத்தின் வழியாக அந்த ஜாதகத்தை இயக்க முடியும் இது வந்து மற்ற பாவத்துக்குலாம் இந்த சிறப்பு இல்லை லக்ன பாவத்துக்கு மட்டும் அந்த சிறப்பு இருக்குது ஏன்னா லக்ன பாவங்கிறது பன்னெண்டு பாவத்துக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய பாவமாக இருக்கிறதால அது எல்லா பாவத்துடைய காரகத்தையும் தன் உள் வைத்துள்ளது அப்போ ஒரு பாவம் கெட்டு போச்சுன்னா அந்த பாவத்தை லக்ன பாவத்தின் வழியாக இயக்க முடியும் அதற்கு லக்ன பாவம் அந்த பாவத்துக்கு சாதகமான நிலையில் இருக்க வேண்டும் லக்ன பாவங்கிறது ஒரு ஜோக்கர் மாதிரி சீட்டு கட்டில் சீட்டு கட்டில் உங்களுக்கு ஜோக்கர் விழுந்து என்ன சார் பண்ணுறீங்க ரம்மி எங்கே செட் ஆகலே அங்கே உள்ளே போய் சொல்லிக்கலாம் இல்லையா என்ன சார் அதான் ஆகிக்கலா ஓ யாருக்கும் பழக்கம் இல்லையா சார் ஆடு யாருக்கும் பழக்கம் இல்லையா என்ன சார் ஆ சப்ஸ்டியூட் எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு மெச் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் போட்டு சேர்த்துக்கலாம் லக்ன பாவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஆ யார் சொன்ன சார் ஆ யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி அது எங்கே வேணால் போயிட்டு சேர்த்துக்கலாம் நான் ரம்மி வந்து ரெண்டு ரம்மி மாறி மாறி இருக்குன்னா ஆறு ஏழுன்னு இருக்குது அது ஒரு சிம்பிள் இருக்குது இன்னொன்று எட்டு ஒம்பது வேறு சிம்பிள் இருக்குது ரெண்டுத்தையும் மே மேட்ச் பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த லக்னத்தை கொண்டு போயிட்டு எதனா ஒன்றுத்தில் போட்டிங்கன்னா ஒரு ரம்மி செட் ஆகிடும் இதுதான் லக்ன பாவம் அப்போது நம்ம தாயக்கட்டில் தாயம் சொல்லுவோம் தாயத்துக்கு எந்த அளவுக்கு வேல்யூ இருக்கும் நம்ம தாயம் ஆடுறோம் பாரு கிராமத்தில் அதில் தாயத்துக்கு எவ்வளோ வேல்யூ சார் ஒன்றுக்கு தான் வேல்யூ அதிகம் 
அது சகுனிக்கு மட்டும் டக்கு டக்குன்னு விடுவாங்க நான் சார் ஆ ரெண்டாவது இது கொடுக்கும் ஆ சகுனிக்கு எப்போ சொன்னாலும் விடுவாரு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய இது தருமரை ஈஸியாக துவக்கிடுச்சாங்க அந்த மாதிரி இந்த லக்ன பாவங்கிறது ஒரு தாயம் மாதிரி ஒரு ஜோக்கர் மாதிரி ஏன்னா பன்னிரெண்டு பாவத்துக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய பாவம் இது எந்த பாவத்தை தொடர்பு கொள்கிறதோ அந்த பாவங்கள் இந்த ஜாதகத்தில் வலுவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு பொது விதி ஒருவேளை அந்த பாவம் வலு கம்மியாக போச்சுனாலும் ஓரளவுக்கு சரிப்படுத்திக்கலாம் இப்போ அது ஒன்று மூணு ஏழு ஒம்போதுங்கிற பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளுது இல்லையா இந்த பாவங்கள் ஏற்கனவே ஜாதகத்தில் வலுவாக இருந்தால் அது இன்னும் கூடுதல் திறமையே கொடுக்கும் உதாரணத்துக்கு மூணாவது பாவமும் இதே மாதிரி தொடர்பு கொள்ளுது ஏழாவது பாவமும் இதே மாதிரி தொடர்பு கொள்ளுது ஒன்பதாவது பாவம் இதே மாதிரி தொடர்பு கொள்ளுதுன்னா அது என்ன ஆகும்னா இன்னும் ஒரு கூடுதல் எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்டு கொடுக்கும் ஆனால் லக்ன பாவத்தை பன்னெண்டு பாவத்தில் முதன்மையான பாவம் ஏன்னா நம்மளுடைய ஒரு மனுஷனை நம்ம இட போகிறதுங்கிறது முழுக்க முழுக்க அவருடைய மூளையை வச்சு தான் இட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற உறுப்புகள் ஓகேங்களா அந்த வகையில் லக்ன பாவம் வந்து நல்ல ஜாதகமாக இருக்கணும் அதாவது ரொம்ப சிறப்பாக சிறப்பான ஜாதகம்னா லக்ன பாவம் ரெண்டு ஆறு பத்து ரொம்ப நல்ல பாவம்னா லக்ன பாவம் யாராக இருக்கலாம் பத்தாவது ரெண்டு தொடர்பு கூட அது அற்புதமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஆறு இது நல்லா இருக்கும் ஒன்று மூணு ஏழு பதினொன்று செகண்ட் ரேங்க் இது ஒரு பொது விதி இதில் ஒரு சிறப்பு விதி இருக்குது யார் யார்னா ஆற்று லைனில் இருக்காங்களோ ஆற்று லைனாக கலைத்துறைன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா கலை பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு அதாவது யாருக்கும் கட்டுப்படாத நபர்களாக இருப்பாங்க பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஆஃபீஸில் போய் வேலை செய்யலாம் ஒருத்தர் கட்டுப்பட்டு இருக்கணும் அவங்களுக்கு இந்த பாவம் தான் நல்லாயிருக்கும் கட்டுப்படாத இருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு அரசியல்வாதி இந்த மாதிரி நபர்களுக்கு லக்ன பாவம் இப்படி இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் இப்படி இருக்கிறத விட இப்படி இருந்தால் என்ன ஆகும்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் முரண்டு பிடிப்பாங்க ஃப்ளெக்சிபிள் டைப் இருக்க ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் எண்ணத்தோடு இருப்பாங்க உடனுக்குடன் பேசக்கூடிய திறமை வராது ஒரு கலகலப்பான சூழலில் இருக்க மாட்டாங்க அதனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அர அரசியல்வாதிகளுக்கு இந்த அமைப்புங்கிறது அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்க இந்த அமைப்பு தான் நல்லா இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு பேருக்குமே இந்த அமைப்பு வந்தால் பிரச்சனை இல்லை இந்த ஐந்து ஒம்போதுங்கிறது யாருக்கும் வரக்கூடாது லக்ன பாவம் ஐந்து ஒம்போதுனா எப்பொழுதுமே அவங்க கேளிக்கை இதிலே இருந்துருவாங்க எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது அதை விட மோஸ்ட் இந்த ஐந்து ஒம்பது கூட பரவாயில்ல எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது ரொம்ப மோசமான விளைவு ஓகே சார் இப்படி தான் சார் இன்னும் காரணம் இருக்கா என்ன சார் வேறு என்ன இருக்கு சார் ஆ தலைமை பண்பு இப்போ இவருக்கு தலைமை பண்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைமை பண்புங்கிறது ஒன்றாவது விட ஒன்றாவது விட்டுக்கு சாதகமாக இருக்குது இந்த தலைமை பண்பு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போகக்கூடிய தலைமை இன்னொன்று வந்து கட்டுப்பாடான தலைமை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடிய தலைமைங்கிறது இந்த வீடு ரொம்ப ஒன் மேன் ஆர்மிங்கிறது இந்த ஏரியா ஓகேங்களா இங்கே ஒற்றைப்படை பாவமாக இருக்கிறது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போகக்கூடிய தலைமை பண்பு மிருதுவான தலைமை பண்பு எப்போதுமே புரிஞ்சுங்க சார் ஒற்றைப்படை பாவம் சாஃப்ட்டு ரெட்டைப்படை பாவம் ஹார்ட் சாஃப்ட் ஹார்ட் இது எல்லா விஷயத்துக்கும் பயன்படும் சார் இந்த ஒரே வார்த்தை மட்டும் நீங்கள் எல்லா பாவத்துக்கும் டக்கு டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு போகலாம் உதாரணத்துக்கு சொல்கிற மாதிரிங்களா எஜுகேஷன் ஹையர் எஜுகேஷன் சாஃப்ட் எஜுகேஷன் சாஃப்ட் எஜுகேஷன் என்ன சார் அதாவது எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்காது அந்த எஜுகேஷனில் எப்போ வேணால் போனால் எப்போ வேணால் வரலாம் ஏதாவது எஜுகேஷன் சொல்லுங்களேன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் அவ்வளோதான் ஒரு பிரச்சனையா நடு ரோட்டில் உட்காந்துக்கலாம் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க இது எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்ருப்பான் போராட்டத்தில் எங்கேயாவது கலந்துக்கிறாங்க சார் எம்பிபிஎஸ்ங்கிறது எந்த துறை சார் அது ஆறாவது பாவத்துடைய துறை சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்காங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்காங்க இன்ஜினியரிங் சம்மந்தமான துறை இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த போராட்டத்தையும் கலந்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா அவனுக்கு படிக்கிறதுக்கே நேரம் இருக்கா ரெக்கார்ட் ஒர்க் இருக்குது ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க் இருக்குது நிறைய ஒர்க் இருக்குது தான் இவங்களுக்கு இருக்கா இது ஆர்ட்ஸ் லைன்ன்றது அவங்க எப்போனா காலேஜுக்கு போகலாம் போகலாம் வரலாம் எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்டும் இல்லை அப்போது ஒன்பதாவது பாவம் யார் யாருக்குலாம் ஒற்றைப்படை பாவம் தொடர்புகிறதோ அவங்க ஆர்ட் லைன் அதில் ஐந்து ஒம்பதுனா பியூர் ஆர்ட் லைன் மூணு ஏழு பதினொன்றுனா கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதாவது என்னென்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒர்க் லோடு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிற துறையாக இருக்கும் ரெண்டு நாள் ஆறு பார்த்தோம்னா ரொம்ப பொறுப்பு மிக்க படிப்பாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகணும் இங்கே சாஃப்ட் ஆடுங்கிறது எப்படி யூ
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சார் வீடு அழகாக இருக்கு கச்சா பூச்சா நிறைய வெயிட் இருக்க வீட்டுக்கு வெளியே நிறைய காலி இடமா இருக்கும் வீட்டுக்கு நிறைய காலி இடமா இருக்கும் வீடு வந்து நல்ல அழகாக இருந்தால் அழகானா ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழுனா வீட்டுக்கு நல்ல ஜன்னலாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஜன்னலாக இருக்கும் ஆனால் வந்து ஒரு லாஜிக்காக இருக்காது லாஜிக்காக நான் ஒரு கிரவுண்டு வீடு இதுக்கு ரெண்டு பெட்ரூம் தானா ரெண்டு ரெண்டு பெட்ரூம் வச்சுருப்பார் அதில் ஹால் பெருசாக வச்சுருப்பார் வீட்டுக்கு உள்ளே நுழையும் போது ஹால் இருக்கும் வெளியே உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஹால் இருக்கும் இதே ரெண்டு நாள் அறுப்பத்துனா அது அப்படியே ஒரு மூணு போஷனாக தடுத்துருப்பார் ஒரு வாடகை வெளியில் படிக்கிட்டு வச்சுருப்பார் இந்த மாதிரி ஒற்றைப்படையை பாவனும் போது நாம் அதை யூஸ் பண்ணணுங்கிற என்ன இருக்கும் இரட்டைப்படையை பாவமும் அதன் வழியாக பணம் வரணும் இந்த மாதிரி ஓகேங்களா அனுபவித்தல் அதுக்கப்புறம் பணம் பண்ணுறது அனுபவித்தல் என்பது ஒற்றைப்படை பாவம் பணம் பண்ணுதல் என்பது இரட்டைப்படை பாவம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சார் அதுக்கப்புறம் சார் அவ்வளோதான் இதுதான் வந்து லக்ன பாவத்துக்கு சார் இதில் ரொம்ப ஈஸியான என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ எதிர்ப்பு சக்தி அது இருந்திருக்கு மாதிரி இல்லையா அதில் நோ எதிர்ப்பு சக்தி இப்போ இவருக்கு நோ எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்குமா கம்மியாக இருக்குமா சார் அதிகமா எப்போதுமே உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்கிறவங்க கோவம் வராமல் எப்பவுமே ஜாலியாக டேக்கி டீசி பாலிசின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி யார் யாரெலாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும் சார் எப்போ பார்த்தாலும் கோவப்பட்டுக்கிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எப்போதுமே ஆரோக்கியம் கொஞ்சம் வீக்காக தான் பதற்றம் டென்ஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளட் சர்க்குலேஷன் அதிகமாகிறது இருதயத்துக்கு நிறைய வேலை கொடுத்து மூளைக்கு நிறைய வேலை கொடுத்து இதெல்லாம் வந்து ஆரோக்கியத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு வரக்கூடியது தான் ஒரு ரிலாக்ஸாக இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சிம்பிளாக சொல்கிறோம் சார் ஒரு நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னது சாப்பிடும் போது பேசாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் சார் சாப்பிடும் போது பேசுனா புரையிறது நாம் சொல்கிறோம் ஆனால் என்ன சார் ஆ சாப்பிடும் போது என்னென்னா ஒரு வேறு ஒரு எண்ணத்தோடு நம்ம ஒரு பரபரப்பாக ஒரு டென்ஷனாக ஒரு ஒரு பேசும்போது என்ன பேசுவோம் சார் முதல் சாப்பிடும் போது பேசுனா ஒரு மனைவி கிட்டே சாப்பிடும் போது ஒருத்தர் பேசுகிறான் சார் என்ன மாதிரி சார் பேசுவான் அவங்க அம்மா வீட்டு கதையெல்லாம் பேசிக்கும் என்ன சார் என்ன சார் பள்ளி விளையாடுறோம் சாப்பிடும் போது முதல்ல என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு பேசு முதல்ல சாதாரணமாக இது வேணால் பேசணும் ஒரு ஒரு மாதிரி பேசின்னு வரும்போது நம்ம கவனம் வந்து வேறு மாதிரி போவோம் ஒரு டென்ஷன் வரும் அந்த டென்ஷன் வந்து நம்ம சாப்பாட்டில் கவனம் இருக்காது கவனம் இருக்கும்போது உமி நீர் சுரக்க உமி நீர் சுரக்கணும்னா ஜீரணம் ஆகாது ஜீரணம் ஆகாமல் இருக்கிறதால என்னவன்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுக்கு நிறைய பிரச்சனை கன்வர்ஷன் எனர்ஜி கன்வர்ஷன் சரியாக இருக்காது இது தொடர்ந்து வரும்போது தொடர்ந்து இதே மாதிரி வரும்போது ஒவ்வொரு நோயாக வருது இதுதான் வந்து ஜென்ரல் இது இப்படி சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சாப்பிட்டு தான் பேசுவோம் சாப்பிட்டா புறை ஏறும் புறை ஏறுனா உயிர் போயிடும்னா என்ன சார் புறையும் ஏறும் ஏன்னா நீங்கள் நீங்கள் சாப்பிடும் போது இருக்கக்கூடிய அந்த உணவுக் கொள்ளலும் காற்று கொள்ளலும் ஒரே இடத்துல தான் போகுது அப்போ கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டே பேசும்போது அந்த ஒரு மிஸ்பேலன்ஸாக வரும்போது புறை ஏறுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பரபரப்பு அதாவது ரிலாக்ஸாக இருக்கும்போது ஒற்றை படை பாவனா ரிலாக்ஸு இரட்டை படை பாவனா டென்ஷன் பரபரப்பு இதுதான் சார் அப்போது இந்த எண்ணெய் ஓட்டங்கள் என்பது இங்கே அகம் சார்ந்து இருக்கிறதால அவர்களுக்கு நோய் நொடிகள் உடம்புல எதிர்ப்பு சக்தி இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் அதெல்லாம் அடிக்கடி நோயாய்ப்படுதல் இதெல்லாம் இருக்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி நோய்ங்கிறது ஆறாவது ஸ்தானம் ஆறாவது வெட்டு இது கெடுக்கிற பாவம் அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது ஒன்றாவது வெட்டுங்க சார் இதே மாதிரி தான் மற்ற பாவத்தை சார் அதாவது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த பாவத்தோட காரகம் இதுவாக மாறுகிறது ஒன்றாவது பாவம் தனது பாவத்துக்கு சாதகமான பாவங்களை தொடர்பு கொண்டுள்ளது அதுக்கப்புறம் மூணாவது பாவமும் இந்த வீட்டில் தான் தொடர்பு கொள்ளுது இது எப்படி எதுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி எதுக்கணும் சார் மேலே இருக்கிற அந்த இந்த லிங்கை மூணாவது பாவம் ஒன்று மூணு ஏழு ஒன்பது ஒன்பதாவது ஏழாவது பாவம் இது 
எல்லா பாவம் இது எல்லா பாவமும் எந்த பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளுதுன்னா ஒன்று மூணு ஏழு ஒம்பது பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளுது இப்போ ஒன்றாவது பாவத்துக்கு பார்த்தாச்சு ஒன்றாவது பாவத்தை பார்க்கும்போது ஜென்ரலாக இந்த ஜாதகத்துக்கு இது அகம் சார்ந்த ஜாதகம் அப்படின்னு முடிவெடுத்துட்டோம் இந்த இந்த ஜாதகத்தோட தலைமை பீடம் என்பது அகம் சார்ந்து இருக்கு இது ஒன்றாவது வீடு மீது எல்லா பாவமும் புறம் சார்ந்து இருந்தாலும் ஒரு முப்பது மார்க் இது கொடுத்துடலாம் ஒரு லக்ன பாவத்துக்கு மட்டும் முப்பது மார்க் கொடுத்துட்டு மீதி எழுபது மார்க்கை மீதி பதினோரு பாவத்துக்கு பிரித்து கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ இல்லை முப்பது மார்க் வரும்போது ஒரு கூடுதல் பெனிஃபிட் கிடைக்குது இல்லையா இந்த ஜாதகத்துக்கு அகம் சார்ந்த விஷயங்கள் முப்பது மார்க் இருக்கு கேரண்டி அப்படின்னு வந்துடுது ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் நம்ம என்னன்னா மூணாவது பாவம் மூணாவது பாவம் என்ன தொடர்பு கொள்வது ஒன்று மூணு ஏழு ஒம்பது ஓகேங்களா மூணாவது பாவம் ஒன்று மூணு ஏழு ஒம்பதுனா மூணாவது பாவத்தில் நிறைய காரம் இருக்கு சார் ஓகேங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டு அகம் சார்ந்த காரகத்தை பார்க்கும் நரம்பு மண்டலம் அப்போ இவருக்கு நரம்பு மண்டலம் மூலமாக எதனா ஒரு பிரச்சனை வருமா வராது யாருக்கு வரும் சார் நரம்பு மண்டலம் மூலமாக பிரச்சனை யாருக்கு வரும் ஜாதகத்தில் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு யாருக்கு தொடர்பு உள்ளதோ அவர்களுக்கு நரம்பு மண்டலம் சம்பந்தமான பிரச்சனை வரும் ஆனால் ஆறுனா நோய் எட்டு பன்னெண்டுனா பிரச்சனை அதில் வெறும் ஆறு வந்தால் பிரச்சனை வராது வெறும் எட்டு வந்தால் பிரச்சனை வரும் வெறும் பன்னெண்டு வந்தாலும் பிரச்சனை ஆறு எட்டு வந்தாலும் பிரச்சனை வரும் ஆறு பன்னெண்டு வந்தாலும் பிரச்சனை வரும் ஓகேங்களா அப்போ நரம்பு மண்டலம் சம்பந்தமான பிரச்சனை இல்லை மூணாவது பாவம் கை கை சம்பந்தமான பிரச்சனை வராது ஏன்னா மூணாவது பாவம் இருக்குது கைகள் அப்படின்னு ஒரு காரணம் இருக்கு இல்லையா கைகள் தோள்பட்டை கழுத்து இது சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வராது ஓகேங்களா வேற என்ன இருக்கு சார் லைனா ஏன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுங்கிறதுக்காக ரத்த நாளங்கள் ரத்த நாளங்கள்னா என்ன ரத்த ஓட்டம் ஓகேங்களா அது நல்லா ரத்த நாளங்கள்லாம் வேறு இதில் அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ளட்டும் என்ன பண்ணுறதுன்னா ரத்த குழாய்கள்னு சொல்லணும் சார் குழாய்னா நம்ம கார்பரேஷன் குழாய் வந்து பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு பூத கண்ணாடி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி குழாய் உள்ளே போயிட்டுருக்கு நீங்கள் ஒரு லேசாக ஒரு பிளேட் எடுத்து இந்த இடத்த ஒரு ஒரு கீழே கேட்டிங்கன்னா அந்த ரத்த குழாயில் வெட்டுப்பட்டு அங்கேருந்து தண்ணி வெளியே வர மாதிரி ரத்த வெளியே வரும் இந்த மூணாவது பாகத்தில் இன்னும் ஒரு காரகம் இருக்குது சார் மென்மையான பொருட்கள் எல்லாம் நூலாகும் மூணாவது மூணாவது பாவம் மென்மை அதாவது நுணுக்கமான மெல்லிய ஏன்னா நாலாவது பாவனா கணம் மூணாவது பாவம் மெல்லிய ரத்த குழாயின்னு சொல்கிறோம் ஒரு குழாயினா என்ன சார் எப்படி சார் இருக்கணும் ஒரு குழாயினா ஒரு ரெண்டு இன்ச்சாவது டயமீட்ரு இருக்கும் ஏன்னா அந்த ரத்த குழாய் எவ்வளோ தெரியுமா டயமீட்ரு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மில்லி மீட்டர்லாம் கூட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சார் மைக்ரோமீட்டரில் வரும்னு நினைக்கிறேன் அது சரியாக தெரியல எனக்கு பட் இப்படி ஒரு கோடு போட்டாவே ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் நீங்கள் நல்ல அழுத்தமாக ஒரு கோடு போட்டாவே நிறைய ஆயிரக்கணக்கான ரத்த நாளங்களில் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அர்த்தம் அப்போ நுணுக்கமான நரம்புகள் நரம்புகள் எப்படி சார் இருக்கும் நுணுக்கமாக இருக்கும் எலும்புகள் பெருசாக இருக்கும் நரம்புகள் நுணுக்கமாக இருக்கும் அப்போ இந்த மூணாவது பாகங்கிறது நரம்பு நரம்பு மண்டலம் ரத்த குழாய்கள் ரத்த நாளங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது ஏன்னா மூணாவது பாவம் பயணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா இதில் மூணாவது பாவம் எட்டு பன்னெண்டுன்னு தொடர்பு கொண்டால் ரத்த குழாய்கள் அடைப்பு ரத்த குழாய்கள்ல பிரச்சனை இந்த ஹார்ட்டுக்கு இது கூட ஒரு ஒன் ஆஃப் த பிரச்சனையாக இருக்கும் ஹார்ட்டுங்கிறது அஞ்சாவது பாவம் ரத்த நாளங்கள் இதெல்லாம் மூணாவது பாவம் ஓகேங்களா என்ன சார் பிபி இந்த மாதிரி வர்றதுக்குலாம் இது ஒரு ஒரு காரணமாக இருக்கும் இந்த மூணாவது பாவம் அதுக்கப்புறம் மனோபலங்கிறது இந்த மூணாவது பாவத்தை நம்ம மனோபலம் சொல்லுவோம் இந்த மூணாவது பாவம் யார் யாருக்குன்னா ரெண்டாவது கோவப்படக்கூடிய தன்மை இது மூணாவது பாவம் நரம்பு மண்டலங்கிறதால இது மனோநிலை ஒரு சிலருடைய மனசு என்பது மூணு மூணாவது பாவம் சார் மூளை என்பது ஒன்றாவது வீடு மனசு என்பது மூணாவது பாவம் ஆனால் உடம்போட தேரி பிரகாரம் மூளை தான் மனசு மனசு வேறு இல்லை மூளை வேறு இல்லை ஆனால் நாம் ஜோதிட ரீதியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூளைங்கிறது ஹார்ட்வேர் மனசுங்கிறது சாஃப்ட்வேர் இந்த மூளைன்னு இருக்கு பாருங்க அது ஹார்ட்வேராக வச்சுக்கணும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற எண்ணம் ஓட்டெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ கம்ப்யூட்டர்னு வச்சுக்கோம் கம்ப்யூட்டரு இயக்கிறதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவை இல்லையா அதே மாதிரி மூளை அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து நம்ம ஹார்ட்வேர் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் மனசுங்கிறது சாஃப்ட்வேர் மனசில் நம்ம புதுவாக இங்கே தான் கை வைப்போம் மனசுன்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஆனால் அந்த மனசுங்கிறது மூளை தான் ஆகிடலாம் இது மனசுக்கு சிந்தனை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மாற்றங்கள் மூணாவது பாகத்துக்கு மாற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாலும் மாற்றங்கள் சிந்தனைகள் உடனுக்குடன் முடிவெடுக்கிறது 
இதெல்லாம் இந்த மூணாவது பாகம் கெட்டு போச்சுன்னா ஷார்ட் டெம்பர் வந்துடும் ஒருத்தருக்கு மூணாவது பாகம் கெட்டு போச்சுன்னா உடனே கூட உடனடியாக கோவம் வருது அதாவது கோவம் வருமா வராதா ஒருத்தருக்கு சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையா சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதை சொன்ன விஷயத்தையே மாற்றி மாற்றி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் இந்த மூணாவது பாகத்துக்கு தான் வரும் ஓகேங்களா மூணாவது பாகம் தைரியம் தன்னம்பிக்கை பயணங்கள் இடமாற்றங்கள் நரம்பு மண்டலம் தகவல் தொடர்பு இதெல்லாம் இப்போ தகவல் தொடர்புங்கிற ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கோம் இந்த வார்த்தையும் இதையும் மிங்கிள் பண்ணணும் இப்போ இவருக்கு தகவல் தொடர்பு சம்பந்தமான விஷயங்கள் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்காது நல்லா இருக்கும் தகவல் தொடர்புனா என்னென்னா மூணுனா நாம் தகவலை அனுப்புறது ஒம்போதுனா தகவலை பெறுது தகவலை அனுப்பக்கூடிய அமைப்பு நல்லா இருக்குது தகவலை பெறக்கூடிய அமைப்பு நல்லா இருக்குது சரி இதன் இதே வருமானம் வருமா இதெல்லாம் பெரிய அளவுக்கு வராது மூணாவது பாவம் வந்து நம்ம இளைய சகோதரன்னு சொல்லுவோம் சார் ஆனால் இதை நம்ம நம்ம மெத்தடில் எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பாருங்களேன் மூணாவது பாவங்கிறது ஒருவருடைய செல்ஃபோனை குறிக்கு சார் இந்த மூணாவது பாவம் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்துன்னு தொடர்பு கொண்டு இருந்தால் அவர் செல்ஃபோனில் கம்மியான நம்பர் தான் இருக்கு ஒரு நூறு நம்பர் நூற்றி ஐம்பது நம்பர் தான் இருக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு நம்பரும் வேல்யூவாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த மூணாவது பாவங்கிறது ரெண்டு நாள் ஆறு பத்துங்கிறதால இவருக்கு வரக்கூடிய தகவல்கள் தகவல் தொடர்புகள் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா ஒரு அர்த்தம் உள்ளதாக இருக்கும் ஒரு வேல்யூபிளாக இருக்கும் அடிக்கடி கம்யூனிகேஷனும் பண்ண மாட்டார் பண்ணார்னா வருமானம் வரும் ஓகேங்களா ஒன்று மூணு ஏழு பதினொன்று தொடர்பு கொண்டு இருந்தால் இவர் செல்ஃபோனில் நிறைய நம்பர் இருக்கும் ஒரு ஆயிரம் நம்பருக்கு மேலே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி காலையில் ஒருத்தர் என்கிட்ட பேசினார் ஒரு ஜாதகம் அவர் ஜாதகத்தில் மூணாவது பாவம் ஒன்று மூணு ஏழு ஒம்பது பவுன் தொடர்பு கொண்டு நான் கேஷுவலாக கேட்டேன் உங்கள் ஜாதகத்தில் சார் உங்கள் செல்ஃபோனில் வந்து எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி இரநூறு நம்பருக்கு மேலே இருக்குமே சார் வயசு முப்பது வயசு தான் அந்த பையனுக்கு நீங்கள் வேணால் இன்றைக்கி டெலகிராமில் அவர் சார் சேர்த்து விட்டார் என்ன தெரியல கேட்டு பாருங்கள் நான் பேசுகிறது அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்படியே அனுப்பிச்சிருக்கேன் ஆயிரத்தி இரநூறு இருக்குமா சார் ஆயிரத்தி இரநூறுலாம் இல்லை சார் ஆயிரத்தி ஆறுநூறு இருக்குது சார் அது மாதிரி அந்த கம்யூனிகேஷன் இது வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் வருமானம் வரும் ஏன் கொஞ்சம் வருமானம் வரும் சார் இது வந்து இந்த பாவத்தை கெடுக்கல ரெண்டு ஆறு பத்துங்கிற பாவத்தை கெடுக்கல அதனால் அதன் இதே கொஞ்சம் வருமானம் வரும் இது ஐந்து ஒம்பதுன்னு தொடர்பு கொண்டால் செல்ஃபோனில் இங்கேயும் நம்பர்ஸ்லாம் இருக்கும் ஓரளவுக்கு அதாவது இதை விட கொஞ்சம் கம்மி இதை விட கொஞ்சம் கம்மி இதை விட கொஞ்சம் அதிகம் ஆனால் செல்ஃபோனை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவார்னா சினிமா பார்க்குறதுக்கு பொழுதுபோக்கு செய்யறதுக்கு கேம்ஸ் ஆடுறதுக்கு யாருக்கிட்ட மணிக்கணக்காக பேசுறதுக்கு அப்படி பேசி முடிச்சு